five select Super Monday. Welcome back in the building, ladies and gentlemen, boys and girls. We can in time like nobody's business. By the way, big up sons in the quake. Nana one four three. Does any come up into me? I miss them. Nembela on the birthday. Yeah, KP. Oh, happy yeah. birthday, Nana. So happy Nana. birthday to you too, Nana. Big fan of five select. Let's make this a kino manu. I yes. Ah, uh, kuto kana na chema tupike tumbo na sema unadani utamaduni weku unashushwa au unapandishwa kutokana na utandawazi unaendelea you know team network nini nini so unataka maoni yako lakini pia dongo letu leo ni kwa wale watu ambao wanatumia utandawazi vibaya yeah is technology zipo kwa ajili ya kutusaidia and simplify work lakini kuna wengine wanaitumia vibaya kwa mfano watu ambao wanaiba accounts za watu Instagram wanafanya yani accounts za watu Instagram ilikuwa ni biashara kwa hiyo anatafuta mtu mwenye followers wengi walijaribu kumhack alafu anauza account yake unajua eh hiyo ni kumisbehave na kutumia utandawazi vibaya au kufanya tu vitu vingine ambavyo sio issue wengine wanatengeneza virus kwa ajili ya kuharibu kompyuta za watu na mali zao katika kompyuta na kushika mambo. So please tuja, tuachane na masuala, tutafute pesa kwa njia nyingine na sio kwa ajili ya kutumia utandawazi vibaya. That was my point. True that. You don't know don't go let's hopefully me land exactly where it's supposed to be but we can't time like nobody's business when it's me up. Baka pale itapofika saa 7:30, right? That's when we will be saying bye bye. Lakini I hope you will take in na umesha enjoy vya kutosha sana. Tuko na mgeni pia studio time hapa. Tajitambulisha kwenu mweze kutambua ni nani na ni lipi ambalo ananifanya kabisa kabisa. Eh bwana mimi hapa naitwa Chaba, natokea Arusha pale Asiri nafanya muziki wa hip hop. Wengi wao wananitambua kutoka Arusha kule. Mm. Yeah. Why, kwa nini Arusha tu ndo wanakutambua? Kwa nini yeah. uh, sio Dar es Salaam, sio Tanga, sio Iringa, sio Msoma? Wananitambua kote huko. Mm. Kote huko mzee. Mimi nafanya muziki, alikuwa ananiuliza hapa bibi kwa miaka mingapi nikamwambia paka nime lose track ila mm. 15 years. Ila nilianza kufanya zaidi series mwaka 2012. Kwa hiyo nimejitahidi kutanua sana yangu ila hasa zaidi kaskazini mm. Arusha unajua Moshi Tanga kidogo Dar es Salaam na pia Kandaziwa they know me well record in our nation ilikuwa watengwa watengwa ya yes. zaidi ya what happened ilikuwaje au bado huko tena watengwa ilikuwa ni watengwa records mm. uh, ndio nilikuwa nipo kama memba wa watengwa records sio crew kama crew oh, okay. yeah records kwa hiyo mimi eh nilikuwa nafanya records na washikaji mm. kwa watu wakipiga traki zao na zingine na mimi natimba ndani mle pale mm. unajua kwa kuna kundi letu kipindicho linaloitwa Arusha Finest hao jamaa zangu wawili mmoja akawahi kuoa afu mwingine akawa yuko busy na masomo zaidi kwa mimi hapa nikajikuta niko mwenyewe mm. kwa nika naendelea zaidi na watengwa umeona so kuna tena record gani sasa hizo So we mean independent. Independent. Artists. Independent yeah. artists, yeah. Okay, so far we tour albums ngapi za za muziki yako? The metoa album mbili. Two albums. Mm-hmm, Hip hop yeah. albums. Ah, uh, kitanzania tujaona albums zikienda mbali sana, especially kwenye masuala ya hip hop. Waga single hits, collabs ni ndio zinakuwa zinafika mbali kuliko albums. So, kitu gani kilikufanya ukafanya album despite ukuona kwamba inafika mbali lakini ukaamua ku dare? Unajua tulianza kwenye album bibi eh. Na ile eh, F2 pale mpaka kwenye F2 na saba hivi. Mm-hmm. Watu wako wanatoa albums zinauza. Unaona ile pale na album ni njia nzuri zaidi ya kumtambulisha msanii. Unajua ile kimataifa zaidi. Unapoenda kwenye festivals kubwa mzee mzima ti. Mm-hmm. Eh. Wasanii wenzako wa kuulizi bwana ese una single ngapi wewe sasa hivi wanakuuliza wewe una album ngapi album gani na kutambulisha ndio una unaonyesha links za album na vitukai hivyo hapo mm. kwa hiyo ni njia nzuri ya kutambulisha wewe kinyumbani na pia unajua kimataifa alafu pia inakupa wigo mkubwa wewe kupata kusikilizwa unajua hiki ETV let's say okay. ina vipindi kibao alafu wasanii ni wengi hauwezi kupiga nyimbo yangu mimi mara tatu kwa siku unajua ile bale labda mara moja nimepata faida sana basi mara tatu okay mm. unaona pale kwa kuna wasanii wengine ila ukipata CD yangu una nafasi kubwa sana kunisikiliza na kunijua fresh zaidi mbona yeah ndio maana nikamwa ni combine na albums yeah okay album yetu ya sasa hivi yeah. consistent ni namba ngapi ambazo zinapatikana ndani yake track ziko 16 16 yeah. kuna wengine wanaenda 6 wanasema wamemaliza album Uh, ah yeah. mwingine anaenda mpaka hapo 16. Yeah. Ni tofauti iko wapi yani? Ya mtu anaenda 6 anasema amemaliza album na anaenda 16. Mimi nadhani Vanilla amesema hapa huu uh. utaratibu ambao unaendelea siku hizi huu uh. wa single single watu wamekuwa wavivu kusikiliza nyimbo. Anataka tu nyimbo fulani ambayo ina hit sana isikilize hiyo uh. au zile ambazo umezitoa kwenye redio ndo atisikilize anaweza taka forward asikilize sana nyingine mm. asikilize zile ambazo zimetoka kwenye <laughs> redio sanye <laughs> yes. pale mm. anasikiliza alafu baadaye anaanza kusema okay let me sasa nisikilize watu. Kuna washikaji kibao ameniambia hivyo. Bwana tumesikiliza zile ambazo umetoa 
ila sasa kuna hizi nyingine ambao uko just watu jasikiliza kama mwezi hivi umenipa CD nimenunua mm. bona ni kali namna hii yani paka wanaanza kunlaumu sasa mbona unajatoa hii maana unajatoa hizo unajua zile pale zamani usani wa hip hop alikuwa anatembea na begi na anauza album uh, kwa begi you know mm. na wengine inafika point sasa wanaamua kukataa kwamba online na nini na nini bado anatembea tuna begi na CD zake ili mpunga wengi of course direct wewe unauzaje album zako yani zote hizo ni mbinu mzee mm. Ah uh, sasa hivi kuna masuala ya mitandao kijamii afu inatuwezesha sana. Vanila amesema anazungumzia masuala ya mitandao kijamii. Yeah. Inatuwezesha. Unajua kuna unaweka kule link yako, unashare wana hii ndo link ya album, hii ndo link ya track. Uh-huh. And then watu wanaenda moja kwa moja. Ila amini usiamini mzee mzima. Watu wa vivu kinyama. Mm. Akisha click link na mna hii afa kaambiwa basi bonyeza sijui hapa si Google wapi huko mm. ndo uingie mm. anaona hii ni process. Akibonyeza Google alafu wengine hata hizo password zao zikumbuke. Mm. Kwa hiyo nakuta kwenye online mani ayuziki sana. Mimi albamu ina miezi sita sasa hivi mkononi hivi kwenye matamasha alafu pia mimi ni dereva utalii nikiacha muziki wanafanya utalii ile yeah. arusha kule. Na wazia wazungu unaona na kwenye maoteli wale ma waiters ma waiters unajua ile pale washikaji mtaani mm. wakina dada vilabuni mule yeah. CD buku na miambili zaidi zishaozika mkononi hivi okay ila uh, online hazijafika uh, hata CD na nani album kama miambili hazijafika kuzika uh, Mm. Sure, tunamwona Grace Matata bado anafanya online so mm. start to get a story. So do you think ina sababu kwa nini wasanii wengi hawatoi na ni album kwa sababu ya challenge ya kuuza na vitu kama hivyo? Challenge alafu pia soko bado alijatuni kwenye album. Hamna muamko. Unajua sanaa inaendaga na muamko eh. Mm. La, like let's say Tanzania sisi uh, rap yetu kwa sasa hivi imebeza zaidi kwenye ile mabeat yetu ya boom bap ama hizi dance hizi unajua hizi eh. kapuka hizi eh. ndo ndo tumestack hapo ukipiga trap watu inabidi uweke eh, nguvu kubwa kinyama yeah. ili kwamba hiyo trap yako isikike ama ambao ni mabit ya kisikuizi yani ukiingia Marekani mzee New York pale mehan sasa hivi mwanangu maklabuni hati watu wana trapika mbaya mm. wakina dada masela lakini hapa Tanzania trap waifanye fresh mm. kama South Africa kwa sababu South Africa kuna ule mwemko wa trap yes. kwa hiyo tukileta mwemko wa albums as artists mnajua tofanya fresh sana. Hip hop inabadilika sana mm. especially hapa Tanzania inabadilika. Wengine walikuwa wanafanya ile hip hop ngumu wamemwamua kuanza kuimba au kufanya hip hop line wanaisema wengine nice. hip hop line au wengine wanaacha kabisa wanaamua kufanya trap au kufanya bongo flavor kabisa. Mm. Wewe ambao ni mkongo umefanya tokea mwaka 2000 ndio maana kwanza I think kama si akosea kutoa ngoma yako ya kwanza. Uone si hip hop inapoelekea ina, ina ndipo au sipo? Mimi na hisi inapoelekea na ambapo imekuwa ikielekea siku zote ni sawa na ipo na ni fresh kabisa kwa sababu vanila haya ni mabiti hizi ni ala za muziki sio sio content kinachomato unajua kwenye hip hop unapofanya rap ile ni, ni, ni zile zile ni rhythms na points unazieka pale rhymes na points unazieka pale ile ndo rap kwa hiyo unapokuja kwenye hata beat kama ni ya trap kitu gani huyu tibwaya anaongelea pale unajua ile pale mm. kuna vitu tunamsikiliza pale anafanya vitu gani tunahitaji content yani ma beat tu kwanza beat hip hop yenyewe ilianza kwenye kwenye mabugibugi mwanangu mwaka yeah. sabini ile yes, the big down the big the big the big the big stop yani beat linaenda mzee linaenda haya unajua ile pale yani una dance Wakina yeah. MC ama kipindi kile yani mzee ni mazoezi yani ukiingia kwenye kurapu mwanangu ni zoezi umeingia gym bum 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 ice ice baby din 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 unaona zile pale ikabalika ikaja kwenye mabiti sasa yale ya 90s mzee ni bum bam na baseline yani mzee na scratch za DJ mamitano ya tari sasa sisi wa bongo tumejua hip hop wakati kuna boom bap yes sio imetawala sio kina sio nyuma na ndio maana tukakariri kwamba hip hop unatakuwa beat lako ni boom bap unajua yeah. ile pale yeah. kwa hiyo tusijichanganye tusi yani okay. mabiti tu wewe kama artist sehemu yote ulipo unaweza ukarap kwenye boom bap unatakiwa uweze kurap kwenye trap ukishindwa sio wewe uanze ku diss trap kwa maana yeye bana trap hiyo mambo ya kusqueeze hiyo hiyo line hiyo boy na beat ndio kuna mchongo wetu pia time hapa tuweze kufungua safe tuweze kwenda sawa na zile point kwa ambazo zina kuhusu wewe kinaoma noma
kufungua safu langu boom pop <laughs> mambo 12 hapo ya kumbuka every single day lazima uyakumbuke inawezekana unajua lakini mimi nakukumbusha tu kwa sababu i care for you and i love you cha kwanza um, yaliyopita hayawezi kubadilika hata siku moja so kama ulikuwa na hold on kwenye mambo yaliyopita please let it go kama ni kinyongo kama ni gubu please achana nayo move on and achana na yaliyopita kingine ni maoni ya watu hayamaanishi wewe ndivyo ulivyo kama watu wanakuona wewe ni mbaya ni mchoyo binafsi haimaanishi wewe that's how you are sometimes watu wengine wanaamua kukujudge kwa sababu wanakuonea wivu hawawezi kuwa katika nafasi uliyoko wewe so usidhani kwamba watu wanapokudefine ndio jinsi ulivyo okay so mind what you believe and jinsi unachojiaminia mwenyewe Uh, safari ya kila mtu ni tofauti. Hiyo ni pointi nyingine naambiwa sio kila mtu sio kila alichopitia tibu na mimi nimepitia. Sio kila alichopitia Jomakini ndo kila hip hop artist alichopitia. Sio kila mtu ana safari yake ya maisha. So usiniige mimi upitie njia zangu kwa sababu nadhani safari yangu na kwako itakuwa zinalingana. No. Kitu kingine pia naambiwa muda unaponya. Sometimes inabidi tu uachie au usubiri within time utaponya katika kila kitu mfano kama umepotelewa na mtu ama kama umepitia katika jambo zizito sana within time you're going to heal. Afu kingine um, mtu anavokujudge ndo inavowezekana yeye ndo unaweza kujua yeye ni mtu wa aina gani. Kwa mfano, unaweza kumit na mtu hivi pap ukaanza kumjudge huyu anaonekana ni anaringa. Yaani hiyo inakudefine wewe ni mtu wa aina gani. Yaani wewe ambao umemjudge judgment yako ina kudefine who you are your character and your persona okay so kingine pia kufikiria sana inaleta uzuni overthinking brings sadness unaambiwa usifikirie too much life yenye maisha yenyewe ni mafupi fikiria fanya maamuzi move forward ukikosea unajifunza kwenye mistakes alafu una move forward hivyo hivyo afu kingine am um, furaha iko ndani ya mtu usiamini kwamba pesa mali sijui nini inaweza kumpa mtu furaha hapana kuna watu wengine wanaona kitu lakini ndani ya moyo wao furaha sana so furaha ya mtu iko ndani ya mtu ndani ya mtu mwenyewe sio kitu uh, mawazo positive kuleta mambo positive. If you think positive mambo positive yatakuja. Ukiwaza mimi nitafanikiwa, ukiwaza mimi hapa nikifanya kazi nitafanikiwa sio uchawi sio nini, yenu shirikina unahisi kama vile kila mtu anakuloga tu, utakao ufanikiwe. Afu kingine tabasam kuambukiza if you smile una move your smile kwa mtu mwingine ambaye alikuwa hatabasamu uishiingia kwenye duka la mtu kwa kutole dada wa pale reception na tabasamu wewe unaanza kucheka au unatabasamu kidhani labda anakufahamu au nini tabasamu inaambukiza so yani it's a good thing kumwambukiza mtu mwingine tabasamu um kingine pia utu ni kitu cha bure hii pia is very easy kwamba lazima uwe na utu mzuri na vitu kama hivyo na kingine unafeli pale unapokata tamaa. So in case hujakata tamaa hujafeli. Mtu asikwambie umefeli au kitu kama hicho. Na cha mwisho, what goes around comes around. Leo kwangu kesho kwako. So sidhani kwamba mimi ninayopitia hivi wewe ndo uko perfect sana au umefanikiwa sana au nini na nini. No. Dunia inazunguka ise. Mambo ya leo kwangu kesho kwako yana happen kabisa. So tuwe careful na vitu kama hivyo. Nifungie safe after ni kwenye short break we'll be right back. Tapambana na mimi nitajituma uishi bora Maisha ni kupanda na kushuka pinda kikumiza usije kunisusa Na mimi nitakulinda na mimi nitakupenda sababu wewe ni mwanangu Why though Today today welcome back ile building ngoma mtu akicheki ni mwanangu so Ah uh, chaba yeah. yule ni mwanao pia na ni mkeo pia. Yeah, yeah, na na umemfungia ngoma mwanao. Yeah, yeah. Do you expect akikuwa mkubwa naye atakuwa msanii au you expect less? Ah uh, sijui, sijui wanajua wana mm. mipango ya Mungu wa tuweze tukaijua. Ila kama kama dingi mm. kuna ile feeling unatamani kweli angekuwa na yeye hapa na kama mimi. Mm. Yaani ningemshukuru Mungu sana. Ila pia uwezi jua maisha ata offer nini maisha na offerings nyingi sana unajua tude, tude. na yeye kama chali ana maamuzi yake mm. mimi dingi yangu alikuwa DJ e, nikakaa kwenye muziki nikawa mm. rapper mm. MC sasa sijui na hata kuja kwa nini baadaye so let's all anaweza kaja kwa producer yeah i have to say mimi yeah. nimekuwa touched na ingoma i wish mimi babangu angekuwa mwana muziki akaniambia unajua ile feeling kwamba babangu wameniniambia nyimbo kama nimeona Beyonce akifanya kitu kama hicho watu wachache sana wanaimbia kwa watoto wake i am so touched it's so cute na ana umri gani ana mwaka mmoja tu sasa hivi mwaka mmoja mm. oh anaitwa nani anaitwa Thompson 
Mtakuimbia mimi usijali sawa. Ah sasa imemtati sana na mimi mbaraka. Okay, ah uh, hii ni, ni track ambayo pia iko katika album yako. Do we expect collabs zozote na wasanii uh, wa nje tukiacha hapa nyumbani? Uh, let's hope, let's hope. Kwenye albamu yangu kuna msanii kutoka South Africa. Mm. Nimefanya naye nyimbo inaitwa Twende Porini. Mm. Yanazungumzia namna gani tunaweza tukaenda kwenye hifadhi zetu za taifa, tukajua yaliomo mm. na tukayahifadhi na kuyapenda. Uyo dada kafanya fresh niko na nakaya pia kwenye nyimbo. Kwa hiyo let's hope. Ila sasa hivi nimebeba zaidi kufanya kazi na artist kutoka Dar es Salaam. Yeah. Kwa sababu kwenye albamu yangu asilimia 98 ya artist ni Arusha. Ni wawili tu wametoka Arusha. Hawapo okay. Arusha. Kwa hiyo yuko nikimbishi kwenye albamu, yuko pia na huyo dada. Naam. Yeah, ila wengi ni wa Arusha. Kwa hiyo nimependa ni, ni, ni uandishi pia na na vina vyote vimekapoa. Uh, Tuzungumzie na fudhi. Nasikia kama kuna flow flani ya Kenya mle ndani, you know. Yeah. Ni mambo tu ya Arusha. Mm. Unajua Arusha ni karibia na Nairobi. Mm. Alafu watu wa Nairobi wao ndo wanajaribu kuongea Kiswahili kizuri mm. kifanane na sisi hapo. Mm. Unaona wanapenda kuchanganya na Kiingereza inaitwa Sheng ile. Mm-hmm. Umeona ile pale? Mm. Sasa kidogo wanapojaribu kukinyosha ku, ku Kiswahili chao kinaanza kufanana na watu wa Arusha. Unajua Arusha kidogo si swagetu. Yeah. Ime, ime iko ime lay back. Mm. Unajua ile pale yes. una hear una hear ile muziki fresh mm. yani. Unaona ile pale. Kwa ndio maana kama vile kuna ufanano lakini mimi ni TZ moja mzenga limited stand up ndo kule nimekulia na kijengea juu kote yeah. kuzungumzia shughuli zako mm. kazi pamoja na muziki yeah. e, muziki una, una, una tunauchukulia serious kama kazi kama kazi au udereva kwenda mbugani na mishe zingine zile ndo kazi kama kazi so far so good nazichukulia zote ni kazi ila mm. miaka 4 mi, iliyopita nilikuwa namwambia vanilla hapa muda sio mrefu mm. nilikuwa nachukulia utalii zaidi ndo kazi mm. Mm. Mona, ila F2 na 12 nilivotoa ba mwanga kwanza nikasema okay no way. Sasa nataka nifanye hizi zote mbili ni kazi kwamba low season ya mno utalii mm. muziki nafanya angalau hata concert moja niingize chochote mm. and then na mimi ni wape washabiki brand new kazi. Tunajua na vitu kama hivyo hapo. Mm-hmm. Kwa hiyo kwa sasa hivi yote ni kazi. Hivi ukipewa opportunity ukapewa nafasi katika serikali let's say kitengo tu cha kutengenezea kwa ajili ya kufanya mabadiliko kwenye game ya muziki hapa Tanzania. Utafanya nini? Nitafanya makubwa. Nitafanya makubwa sana. Na nitakachokifanya kikubwa ambacho nimepata exposure ni kuhusiana na masuala ya hifadhi zetu. Kwa sababu artist tuna nafasi kubwa sana ya kutangaza hizi hifadhi na kuwajulisha wananchi wetu. Unajua sio kila shule inafundisha wanafunzi kuhusiana na hifadhi zetu na wanyama tulio nao, wanyama geni wanakaribia kupotea ni vitu gani ambavyo vinatakiwa kufanywa ili wasipotee na vitu kama hivyo. Kupitia sanaa unaweza kufanya hiyo. Kuna namna ya kuburudisha na vile vile unajua kwa mfano kama kuongelea wanyama pori, wameshafanya hata Disney World au Hollywood mm. kwenye ile Lion King, Lion King. na ile Lion Guard. Mm. Wanaongea Kiswahili afu nyimbo mwanangu zinaburudisha, yani unacheza. Mm. Kuna Kiswahili asilimia 40 kwenye zile movie mwanangu. True Na ni burudani. Kwa tunaweza tukaleta namna na namna hiyo alafu tukawaelimisha jamii wakapata kujua ni nini. Tukipata mwemko tunaweza tuka save. Swali, ni mziki umeingia kwenye kwenye mbuga za wanyama au mbuga za wanyama imeingia kwenye mziki? Mbuga za wanyama imeingia kwenye mziki. Mimi anza mziki before. Shugat. <laughs> Oi. 